，小殿下，天亮了，起床了。小殿下，天亮了，起床了。才起更天，打鸣的公鸡都还没起呢，不起。这世间灵力分为三等：一等，乃祖神创世所用的混沌之力；二等，乃真神所赐的天地法则之力，其中包含神力、仙力、妖力；三等，则是下界灵气。魔族要来了。昨天打到半夜，只睡了两个时辰就被你拎起来休息。我的身子就算是铁打的，也熬不住吗？困啊，那我就帮你醒醒神。哎，等等！我现在十分清醒，可以上课了。<笑>刚才说到，灵力分三等。等等，你刚才教我说灵力分三等，怎么没有提到魔力啊？因为魔力，并非天地而生的一种灵力。当年玄一和你一样，身负混沌之力，是混沌主神的下一任继任者。既然天地间并无魔力，那么玄一怎么变成魔尊的？魔族又是从何而来？七万年前。玄一不满祖神的治世之法，还未继承主神令语，便争夺主神之位。可是，在濒临溃败之时，他突然违背天道，强行吸取战死神兵身上的煞气。那一股股煞气，与他体内的混沌之力相融。最终变成了可吞噬万物的魔力，而下界中心怀邪念之人也照此法修炼，皆变成了他的属下。至此，魔族降世。原来魔族是这么来的。祖神打败玄一之后，也破碎虚空而去，最后的气息运化了你，成为了新的四大真神之首。你身具混沌之力，更应该时刻警醒自己。切勿重蹈玄一当年的覆辙。等你继承了主神令语之时，更肩负着天下苍生、开辟人间界的责任。我知道，我生来便肩负着运化天界、神界，还有未出现的人间界的责任。不是都说了吗？能力越大，责任越大。我能力就这么一点点，我看还是你、志阳还有天启，你们运化这世间比较合适。所以，你要学？不是我不想学，你不是也说了吗？我神脉未开，我会以外力击打你的神脉。至于开不开，还是要看你自己。你要做什么？放松。你不是又要找借口修理我吧？有感觉吗？没有啊。没感觉。收了你的灵力，我不会啊，我太难受了，灵力太多了。再这样下去，你会走火入魔的。
快想办法！我这么年轻，我还不想死。毕业，我祝你殊途伶俐。用心感受。常常声音，朦胧中依然清晰，存一寸光阴换回你，一生一默总是心意。直到遇见你，千方百计，等下一世晨曦，重新再相遇，毫不。这就可以收买我。现在我神脉已开，再学几招，定离开这里。哎，小殿下，呃，神尊吩咐的，今日呢由我来教小殿下休息。白珏呢？呃，神尊他病了。病了？嗯。严面容，我进去看看。呃不不不不，呃就就就是个风寒，还有些咳嗽，神尊也是不想过了病气给你吗？我听天启说啊，我神脉初开，如果不分昼夜刻苦练习，定能修为大涨，并且能事半功倍。怎么你说，在这个节骨眼上病了，不知道还以为装病呢。小天下，我们还是快去修炼吧，你也不想神尊生这病，还操心你的修炼，对不对？啊对。小天下，你真的不能进去！啊，小天下，哎，哎，小天下，神尊真的病了！小天下，哼！天亮了，起床了，本已师表。我这叫以其人之道还治其人之身。